Yo, ¿qué pasa, chavales? Hoy os traigo ya, por fin, empieza, empieza lo chido ya, empieza lo guapo. Empieza la fase de grupo, ¿vale? De la SPL. Eh, para el que no lo sepa, pues depende de cómo quede en la fase de grupos. Si quedas primero, segundo y demás, pues eh, luego juega unos playoffs. Y el que quede eh, primero, segundo, depende de cuándo quedes, de dónde quedes, perdón. Eh, tienes una, una posición diferente en el bracket para el mundial, ¿vale? Para la clasificación del mundial, que por cierto se clasificaron los dos equipos que quedaron en la final de NA y EU, que son el equipo Adapting y el equipo Evaporis Coast por parte de EU, y en NA creo que son el equipo de BNQ y el equipo de... Uf, ahora mismo los Dudman, bro, que es el único que me suena, creo. Los demás, la verdad es que no los conozco mucho, los vimos en streaming y tal, pero no los conocía y solo lo quería ver pues para informarme y demás. Así que nada, hoy os traigo el primer set. Hoy os traigo Leviatanes vs Camelo Kings. La verdad es que el grupo de los Leviatanes está bastante estaqueado. Están los Kings, los Leviatanes, los High Dragons y las Valkyrias. Y luego en el otro grupo pues tenemos los Bolts, tenemos los Titans, tenemos los Honey Warriors y tenemos los Scarabs. Así que nada, os dejo con ese set bien guapo y nos vemos mañana con el siguiente eh, del otro grupo. Un besito, chavales, y hasta la próxima. Adiós. A un parque a comer pipas. Bueno, a ver qué se cuece aquí, chavales. Cena y cine, hombre. Normalmente, si la llevas al cine... Cena y después, ¿no? ¿Quién crees que muere primero? No sé. Eh, el tweak, for sure. Creo que no, Casals. No se va a utilizar la SPL No tiene sentido No tiene ningún sentido, Golo Sea el sentido del gazado, tío O es el corte de pelo Si se están cagando en medio de una partida, ¿qué hace? Picha, pues metes una pausa, tío Punto <risa> O cagar antes Fondo oscuro puede Hostia, que prefiero pick Uff Supongo que sea Terra Support Olorun Hostia, se está liando aquí ya, eh ¿Qué pasa, Tortugo? <risa> ¿Y esto? Siento que jugar con la luz apagada, yo no puedo Yo tampoco, la verdad Como que me empieza a dormir Es curioso, tío ¿Qué pasa, Jumper? Con un solo for sure Espero que no bueno, pues ya no hay Warrior vs Warrior Pregunta. Eh, 
to speak to the opposite side here, King Arthur over Variety. We saw a few of the highlight clips out of him, some of the plays he's been able to make on this guy. He's also kind of been one that's as of La first. O sea, no me voy a comer más el coco, la verdad. Eh, cinco minutos de apuesta tenéis. ¿Te gusta cómo juega Dantin? Eh, ¿Qué pasa, Fighter? Van a Discordia, es un pick que juega mucho el Twig, o sea, el Tings. Y además jugarlo con, con un Arturo en tu equipo, uff. Al, al Catul igual le pueden dar un poco por el culo, la verdad. No creo, pero bueno. Uh, pero ese no estaba súper nerfeado. Hell contra Kevin estaba súper bien. Contra Erlang, en principio también estaba bien, ¿no? Aunque igual. Uh, y un Heim, cuidado, eh. Esto se han copiado del look, eh. Cuidado, eh. Y pues tienen mucho healing los leyatales, eh. Si tuvieras que elegir al mejor Zimmer Pro Player, ¿a quién elegirías y por qué a Nika? Eh... ¿Qué pregunta es esa, tío? El mejor streamer pro player. Eh, Nika no. Su, su streaming es muy cutre, cabrón. Si parece el mío en 2017. Supongo que el del Zapas. O el del, o el del Final Game, que parecen más profesionales, ¿no? No, el del Panda es cutrón también, ¿no? O no es cutre. Bueno, sí. No veo a nadie si me ando en baile, ¿verdad? Si el Miguel si me hace en baile, quizás lo vería. No sé, nunca he visto el del panda. Empiezan 6 minutos de espero Va, una, una racket juice Gukong ADC Un medio No way, tío Se la han copiado al Beniku Oye, qué pereza, ¿no? Hombre, la verdad que la team com de los Kings No sé si está mal o bien, está rara, tío ¿Qué pasa, Like? Benny Q, y yo, Benny Q, tío Q de culo, tío Mucha frontline ¿Por quién vas? Me da exactamente igual Esos son los grupos de playoffs, sí Le falta burst Más burst que un Wukong que va a ir full daño Hombre No sé, ya veremos ¿No crees que deberían de cambiarle el rol al Cthulhu? ¿A qué? ¿A Warrior? Pero es que es un Guardian Es que si no tenían que hacer Warriors mágicos No hay ningún Warrior mágico ¿Cómo piensas matar al tu culo? Hombre No lo matan ya, ¿no? Cuando se le quita la ulti Le meten CC a saco y ya está Supongo que su objetivo será matar a la gel de una Y luego A ver si han tradeado a alguien con la ulti de Kepri, maybe Luego correr como unos campeones para la ulti del Cthulhu Y luego tienen buen CC para, para darle la vuelta a la teamfight Así que ya veremos ¿Qué pasa, Tyr? Solo tengo 6 capas puestas, no te preocupes, ya los perderás <risa> Si gana Levi ya seguro está en el Mundial, no Es una fase de grupos Yo, Science, muchas gracias uno por esos 19 
¿Por qué no juegan más en Mai? He perdido el teclado. ¿Qué pasa, Fdez? ¿Y cuándo o cómo van al mundial? A ver Según me ha dicho alguien Si quedan primeros en la fase de grupos Pasan directamente al mundial Sí, Red again Muy sexy Daniel, eh, con esos 28 Muchas gracias, hermano eh, te tengo que comentar cosas Ya me van A putear, tío ¿Esto qué es? ¿Por qué han reiniciado esta partida? Eh... Ah, coño, es verdad que los Kings no estaban en el estudio Comenta yo creo, que con, yo creo que con una foto es más que suficiente Espérate Un momento, un momento, un momento. <risa> ya, ya llevas. Pasan ahí, po. ¿Cuál te parece el personaje más difícil de usar en la línea de solo considerando Warriors y Guardianes? Eh, Tir. A ver, es bastante simple jugar como un bot. Es decir, estancia defensiva y curarte todo el rato como un tonto. Eh, pero si quieres ser útil, el personaje más difícil yo creo que es Tyr. Eh, a mí me costaba bastante también... Eh, Gukong creo que es uno de los personajes... ¿Lo has borrado? No, creo que se borra solo. Creo que se borró solo, Miguel. Porque el otro día fui a mirar a ver... Eh, porque alguien me lo preguntó Y creo que ya no está, tío eh, pero bueno Es lo que hay Creo que es por... Es que no sé, tío Por qué no se ha... Guardado Pero bueno, ¿qué más da? Yo qué sé ¿Qué pasa, Danax? Puta perra madre, Julio de grande Quiero una barba como la tuya, está bien, vergas eh, la verdad es que no, tío No se me cierra por aquí eh, creo que no se ve en la cámara, pero se me salen los típicos pelitos estos de mierda, ¿sabes? Me los voy a quitar porque no se cierra entero. A ver, supongo que si me tiro tres meses, supongo que sí que se cerrará, pero habrá... Cierrará, ¿sabes? Supongo que sí que se cerrará, pero... Um... Igual está la típica calva aquí, ¿sabes? Una calva aquí. Yo, a Drogan. Muchas gracias, hermano, por esos tres meses. Eh, ya veremos, tío, ya veremos Si alguien me da que el Pani Creo que tiene uno menos, no estoy seguro Bueno, no sé, yo tengo 21 21, tío Dios, llévame ya, tío Pasa Nachito Minoxidil Gracias Yo, Javi, muchas gracias hermano por esos 16 bien perrotes. Julio 69, clap, clap. La cam, oh, sí, es verdad, muchas gracias. Eh, aquí está la, más o menos bien. Por cierto, ¿dónde está mi chat? Para los marginados de YouTube. Voy llegando, se cayó el game eh, No eh, Están reiniciando para que Los Kings tengan un buen ping, supongo Eso si viene Ecuador Y querer ver el directo está medio cargado Son las 10 de la madrugada Uf, las 10 de la madrugada, cabrón Que yo sepa son las 10 de la mañana, pero eh, Ya, no sé por qué <ríe> no... <ríe> no sé no sé por qué han empezado a 5, supongo que por... Supongo que porque es por 3. Eh, pero bueno. 
Así en la madrugada. ¿Qué pasa, Joel? A ver qué se cuece. Estaba para decoración. Eh, bueno. Eh, me recuerda bastante a la que ponía en el comedor de mi colegio. Cuando teníamos 5 años, pero supongo que es un Halloween. ¿no? ¿Quién quiere que venga el entrenador de Barcelona? Xavi. Y yo, ¿te acuerdas o no, Miguel? Yo creo que es exactamente igual. Y yo, literal, crema de calabaza de primero y hamburguesa de segundo. ¡Qué puto asco, cabrón! Madre mía, sácame de ahí, cabrón. <risa> bueno, lo, los cuerpos igual no estaban. Ay, yo lo feliz que estaba la semana pasada sin aguantar Goremiser, tío. Y hoy lo voy a tener que aguantar cuatro horas y media, tío. <risa> ¿Qué pasa, Jair? ¿Qué pasa, Sharkness? <risa> ¿Qué tal tu vida? Eh, una mierda. ¿Comiste bien? Bueno, por lo menos como bien. ¿Quién crees que gane el Mundial? Eh, es que no lo quiero gafar, pero Leviathan igual es bastante bien para ganarlo. Los High Dragons van a pecho friar y los Titans van a perder la final contra los Leviathanes, por ejemplo. Bueno, a ver qué se cuece. ¿Qué le ha pasado a Cam del Detroit? Porque siento siempre está comiendo algo eh, Igual es como yo, tío Yo siempre tengo que tener algo en la boca, tío Un chicle, una polla, una teta, algo, ¿sabes? Si no, me, me pongo nervioso, tío No, un porro no <risa> bueno, ese mote es mortal, eh, <risa> No sé, y yo, son muy buenos Ese, el que se le está cayendo la baba Y el que, y el que te va corriendo Ese es buenísimo, eh, cabrón Nice wall Yo, zapas, deja de comerte todo, cabrón ¿Qué le pasa al que pierda? Van a su casa y los asesinan. Oh, uf. Ah, uf. Lo ponen ahí de cara a una pared y los asesinan. ¡Ojo! Porque hay un Kepri outboxeándose a un puto Heimdall Oh, genético ha muerto, eh Genético ha muerto, eh ¿Cómo? ¡Eh, qué palito se puede también! Oye, ¿cómo ha muerto el, cómo ha muerto el Rongyu? Ah, que tiene manekins Eh... Pues... Fair Blood va a los Kings ¿Veis? Ya empezáis a perder, hermano Si es que sois unos putos inútiles Alguien me ha dicho antes eh, Julio, no es worth que tengas lo de los subs ahí puestos Pues porque no te sale rentable Te vas a arruinar con lo de las apuestas Loco 
han ganado el 37% a la gente que ha votado y luego este 37% va a perder y luego va a ganar otro 37% y así todo el rato. O sea, no hay nadie que vaya a ganar siempre. O sea, es imposible. Porque sois mierda. Punto, no más. O sea, no sabéis cómo posar. No tenéis en cuenta las Tincoms. No tenéis en cuenta una mierda. Así que... O sea, vosotros le ap apostáis por nombres, ¿sabes? Me está diciendo que tú quieras apostar por los Kings. Cabrón, con un Gukong o Lorun y con un Erlan. Contra Helterra Heindal. No jodas. Vale, que tiene un Kama. Ya, punto. No hay más, ¿sabes? Yo hubiese apostado por su Balo Kings. Que luego hay los Leviatanes. Probablemente, porque su Team Kong es mejor. Pero vamos. Yo hubiese apostado por los Leviatanes. O sea, Balo Kings. Eh, vale, siguiente apuesta. Predicción. ¿Qué jungla mata antes? ¡Ojo! ¡Solo kill! ¡Oh! ¡Uh! Lo mata con el healing. Cuidado. Eh, ¿Qué jungla mata antes? Panitom o. Captain Twig. Vale, tenéis un minuto, chavales. Debería darnos tu respuesta cuando cierre la apuesta. No, porque entonces quedó mal. Si fallo. A ver, Julio, ¿qué apostarías tú? Hombre, Captain, yo apostaría al, al Twig. Jugué Rey Arturo contra Aquiles y me violaron No fallaba los ejecutos del cabronazo ¿Me puedes explicar cómo jugando un Arturo te está dando ejecutos un Aquiles? O sea, para empezar, porque estás a rango de ejecute Y segundo ¿Por qué están invadiendo al, al Hardcore si se ha soleado al Variety? ¿Dónde está mi jungla? Yo, yo creo que habría que ver ese coach, eh Yo creo que habría que ver ese coach la apuesta ya puede cerrar la apuesta Y yo me voy a descojonar vivo Como gane el panitón la apuesta Por favor panitón, gane la apuesta tío. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. You can't just play the same way You don't play front to back Ojito, ojito, neto y huela muerto, neto y huela muerto. Por favor, por favor, por favor. Mierda, de. Juanito huele fatal. Espérate, porque igual va a poner el cinto en medio. No, pero le vas a invadir el red. Está jugando súper bien los Kings, como deberían de jugar la Team Comp. Eh, pero luego el late, a ver qué se cuece. Haría un coach de Mulan. Sí. ¿Cuánto se tiene último Lorun? Creo que tenía como dos minutos, ¿no? ¿Cómo pierde Arturo ahora contra el Cthulhu, tío? Con la Mystical y, y el otro sin el Gaia, hermano. La verdad es que el late me estoy viendo un direazo tremendo al Shinto. Eh, 
Pero supongo que la ulti del Cthulhu puede hacer que, que se echen un poco para atrás Después de haber gastado ya varias, varios blinks y demás Ulti de Terra también, aunque vaya a haber bastante Brawls, Brawlers y Divines Bueno, Divines no estoy seguro, Toxic Blade for sure Contagion, eh. Deberían, porque tienen muchísimo healing ya veremos a ver cómo la juegan en ley los Kings y mejor los Leyatanes, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Uh! ¡Uh! No sé si eso es malo para el Twig, la verdad, porque se va a gilear ahora. ¡Ojo, Marito! ¡Se puede llevar la kill! Por favor, por favor, por favor Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Let's go! Vamos ahí, 39% Es todo mental, es todo mental para que nadie cangela sus regaladas Y se llevan la gol Bueno, yo creo que ya aquí ya han ganado la partida más o menos bueno, eso ha sido un poco trollada el Shinto, la verdad ¡La roba! Nah, Julio me arruinaste, cabrón Si sí, habías apostado 100 puntos que te he visto, Stefan Y este cabrón Habíamos apostado 10 puntos Voy a votar para la siguiente gol ya del tirón Paso Se pueden apostar tantos puntos Es ilegal, es ilegal, es ilegal Bueno, voy a poner, a ver Quien tira la primera tier 1 Tenéis dos minutos, chavales Cómo se comunican en los partidos Siempre los veo muy calmados Y yo con mis amigos nos los pasamos gritando eh, Cuando hay team coms O sea, team fights Las coms son bastante caóticas a veces Pero, El caso es que sean claras Da igual que estéis gritando Todo a Levis a partir de ahora yo creo que va a tirar la tier 1 los Camelot Kings Yo creo que los Kings van a tirar una tier 1 primero Porque necesitan hacer algo cheesy Para ganar el... O sea, para recuperar la ventaja que han perdido Y se van a quedar como 3 en una, en una wave o algo así For sure Joder, el Twig que no toque más el... El, el Twig, o sea, el Tinks que no toque más al de eso, por favor Ay, la ulti el Variety Ojo, hardcore in the backline Uh, el Big Man huele muerto, eh Sí Hardcore va a pelar ahí, creo O bueno, no están tan, no están tan bien como pensaba, eh, los Leviathanes eh. Un huge knock-up, eh Dios, cómo está pelando, hermano Un 2 ahí, Ricolino Nice ¡Ay! Uh. Eh, ha caído la torre de la solo, es verdad Muy bien, entonces Much better look for the Kings that time. Natroid beats out Zap on the rotation. Variety beats out Yarkor. We um, are able to win this fight, but that's where this sustain comes into play. Vale, la siguiente gol ya. Vale, dos minutos, chavales. Tenéis. Ha pillado una muy buena rotación en el hardcore Y el, el, el Cthulhu contra ese equipo va mantequilla Contra el Erlan va súper bien Contra el Olorun también Wukong le suda los cojones Pero no le puede matar 
y el olor y el bueno el olor es lo mismo o sea no le no le puedo matar Through a majority of that fight, honestly, even when he was taking damage, I don't think he was yeah. that worried about it. And it does kind of levy the question you had mentioned: Netroid potentially being able to kill him. Not there yet. He's gone for a Typhon Fang early on. Was that ring of fire? Sí, I mean, a typical. Hombre, un Discord de tercero un poco raro, pero bueno. To really need those items, at least you know this next ring, potentially another one. Dijo y luego Pridewen, maybe Gladi Sin Gladiator, bueno Los leyendas van a ser huge para la siguiente teamfight Con el PES y el Hardcore Nivel 16 estará o 17 más o menos Con Thorns Uff That that's not a build that you want to go for. So you have to just hit autos up against this Cthulhu, and that requires, I think, a Telkinds and a Demonic. I think you need every ring except Hastened, and that's a lot of gold investment, and without true percent pen on the rest of your kit. So now you know you get 10 percent from this Typhons, which is fine. I think he has to go Demonic Telkinds or Telkinds Demonic. Demon to go in the big. Sí, tío. Eh, es horrible Yo, Sasukrix Muchas gracias hermano por eso Por esos tres meses supongo por adelantado Ojo, ojo, ojo Por favor, dime que el 10% habían votado a los Kings Por favor, dime que sí Por favor, dime que sí el 22 Hermano, me encanta, tío, me encanta, me encanta Yo, Matayunas Muchas gracias, hermano, por esos 10 Vale, vamos a poner ya el siguiente fire Yo, I'm be so Think about those 7 months Appreciate it. Uh, Variety huele a muerto, eh. Uh, nice. O si lo salva entero, cabrón. A ver, el Big Man, que lo que Bueno, espérate. Vale, tenéis dos minutos para el fire, chavales. No voy a poner uno por si acaso. Tenéis un minuto para apostar por el fire. ¿Veis lo que os he dicho, hermano? La, la mayor La mayor eh, Desgracia, tío, es Me podría explicar que está haciendo el tweak Yo, a mi soul, thank you for the sub Uh, nice knock up Eh, si gana el, el, el que tiene menos porcentaje Luego esa gente se va a crecer porque ha ganado un montón de puntos Y lo va a perder en la siguiente apuesta y si no lo pierden en la siguiente Lo pierden en la siguiente Porque apuestan más todavía Porque han ganado la anterior Así es como van las cosas, hermano In the enemy backline, up against the enemy mid ADC and support, and the same is happening on your end. So it's if your two members can. Yo solo gano, lo dudo. Their three members. That's how you win dives. Is that you win those numbers advantages. And what makes assassin mid hard to play against is that instead of being a two three, it ends up being a three two. And teams aren't usually as prepared for that. It's a little bit less conventional. Then there's a lot of value in going with something a little bit different in those worlds. Uh. ¿Qué está haciendo el Twig, tío? Es que, ¿qué cojo? Me puede... Yo, 
Pero... And just kill him dead. He had no chance to fight back there. The Pyromancer was what kicked things off throughout all of that. Somebody got it. It actually goes the way of the Kings. So they're able to steal away the objective. But they might have lost the bigger one. Fire Giant started up by the Leviathans. The fight going to be getting picked up on the back end. Parkour. Ojo. Doing whatever he can for the zone. Wow. Kings is just que yo, eh, saca, que se rindan, darle F6 ya porque estáis dando pena ya, tío O sea, no es que estéis jugando mal, es que estáis dando pena, parecéis el Barcelona, tío Parad ya, loco, por favor, es que dais mucha pena, tío Darle F6 y cambiéis el draft entero, decirle al Biggie que os haga un cambio de draft entero, por favor Porque jugáis como el culo, tío Estáis jugando horrible Es que esto no es ni, ni gracioso de ver, tío uh. A ver, porque aquí, se puede, aquí la puedes liar, eh And they're trying to keep the fight going, but it's just not enough. Zatman picks up Netroid, Hardcore picks up Genetics, Ting still isn't back, Variety's forced to fall away, and Twig, well, he respawns just to die. They get the DSide, and they get the Fire Giant. Man, Yarkor, I mean, y yes, Leviathan's you're wrong. He was taking a lot of damage from Fire, Zap and Shinto getting poked down as well, but Yarkor isn't taking any damage. He is 6-0-6 on this Cthulhu, and the whole idea of this composition for the Kings que le den al F6 ya, tío. Sí, sí, casi remonta, ¿eh? Lo peor es que solo van un K y medio por encima, ¿eh? Bueno, era dos. Pero antes solo iban uno y medio, ¿eh? Y van 15-3. Porque los otros se habían hecho la gol, tío. No estaban tan mal Pero es que mira este bicho, hermano Hardcore 606 Con doble defensa física, más bulwark, más divine Más thorns Ya me dirás tú, ¿cómo coño le bajas a este pavo? ¿Cómo? No lo entiendo Es imposible Porque un sub con media acaba de llegar Porque son sus normales eh, Vale, Prediction ¿Cuántos Fénix tiran? Cero O uno o más ¿Cuántos Fénix tiran con el Fire? Cero o uno más, chavales Sí, pero bueno, por lo menos os han jodido unas tres o cuatro apuestas, ¿no? Bueno, eh, ahí tenéis la apuesta, chavales a ver cuántos Fénix tiran con el Fire. Two patches ago when we were talking about the, the buffs to Jotuns and Brawlers and things like that and how, oh, maybe we'll start to see him. Did not show up for what feels like two months now. And now he's making face or showing face and maybe not exactly the way you'd want to see it. Eso le puede salir caro el Leatane, eh? So far, Twig, Variety getting pushed <laughs> Dijo nadie nunca. over here on right. And the back does get stopped. Variety gets left alone here with Panatom bad out of hell. This might just be a solo kill as well. If anything, Panatom's at least going to keep him busy. Tier 2 on left gets taken down by the Leviathans. They're starting to put a little bit of pressure on the Phoenix. You do get the oh, kill if you're Panatom. Oh. You lose Shinto, and you might lose Zap on the left-hand side. Maybe Ay, la ulti del Big Man. Ay, el toro del Big Man. And Zap Man gets isolated. Eh, que lo que con eso. Nice root. Nice beach. Otro root. Nice down. Otro root. Hardcore is making a rotation. ¿Dónde vas, Twig? ¿Dónde vas? Defiende la torre medio, si normal. Y yo, ¿por qué han, han hecho eso sin el hardcore? Por favor, decidme que voy a ver en la predicción un 20% a, cero, a, cero, a, a, a un Fénix. O sea, a cero Fénix. Uh. ¿El puto Hendrix ha metido 250? 250k a ah, que tiraban cero Vaya puto alfa, eh, cabrón Y por el otro lado, Misery 200.000 a que tiraban uno Que bueno Todavía hay tiempo, eh Todavía hay tiempo Yo, I'm so, thank you for the gift to 
El Netroid también está haciendo bastante mierda, la verdad. Pero el Tweak es peor. ¿Le dará tiempo? ¿30 segundos? No sé, no creo. Yo, Gabo. Muchas gracias, hermano, por esos 7 meses. Muchas gracias por las suscripciones, chavales. ¡Ojo! 20 segundos, por favor. Por favor, dime que sí, dime que sí, dime que hay plot twist. Dime que hay plot twist. Dime que hay plot twist. Me encanta, me encanta Me encanta, ellos. Es que son unos pringados, tío Y yo, Hendrix ¿Qué ha pasado, cabrón? Vaya panda, tío, vaya panda Vale, siguiente fire y yo, Hendrix, no te preocupes Por lo menos eres sub y VIP No te preocupes, brother Y guapo No te preocupes, hermano, no te preocupes Vale, tenéis un minuto para votar por el siguiente fire, chavales ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué tal? Bastante bien, la verdad Me gusta ver el sufrimiento ajeno Porque soy su Creo que te ha regalado el ambisol, saculo y yo como le roben el fire Espérate, ¿hay algún subnormal que haya metido 800.000 puntos? Sergio ha votado 130.000 a Leviatanes eh, No quiero decir nada, pero Hendrix ha votado 29k a los Kings No quiero decir nada, pero ojalá se lo lleven los Kings No será tu clan del clase, está lleno pero cuando termine la guerra dejará de estar lleno Por favor, que la caguen, tío Y que se lleven toda la apuesta al Hendrix ah, yo, creo que, yo creo que se huele aquí medio catástrofe No sé si catástrofe del todo, pero indicios Como que se han dejado el gas abierto, ¿sabes? O no Supongo que preferían quedarse mirar y morir <risa> O sea, que es esta mierda ¿Me, me podéis explicar a qué están jugando los Kings? Y yo, Hendrix, lo siento No ha funcionado eh, ¿Alguien me puede explicar por qué cojones? Los Kings han quedado ahí mirando cómo perdían la partida en vez de ir a perder la partida a ellos. O sea, literalmente... Eh, equipo de Ranked. Equipo de Ranked. Vaya team con de mierda se han hecho los Kings. O sea, vaya draft más apestoso, cabrón. Horroroso, cabrón Horroroso Si te dicen que puedes regresar a Envy Pero ya no jugar de solo, ¿qué rol escogerías? Eh... Follarme a mi prima ¿Qué mierda pregunta es esa? Nothing, tío O sea... Oye, puedes volver a jugar al fútbol Pero te cortamos las dos piernas, ¿vale? ¿Qué, qué juego, tío? ¿Con el rabo? No entiendo No, si se me acaba de poner en rankings Está bastante guapo, la verdad Portero, portero sin piernas Interesante, la verdad Eh, hostias Le queda un ban ya, cabrón ¿Habrá que 
there's been a lot of duo emphasis or emphasis rather in the initial phase. Tener el poder de volar horizontalmente o verticalmente. Hostias. Eh... Vertical no es como una puta mierda. O sea... ¿Para qué coño quieren volar para arriba? ¿Qué cojones? O sea, vale, vas a ras de suelo en horizontal. Pero estás volando, ¿sabes? Es que si no, ¿qué cojones? ¿Qué quieres ir al espacio? ¿Qué? Vale, tío. Eh, hostia, pues no han baneado a, no han baneado a Cthulhu. Supongo que lo piquearán entre los tres primeros. Puedes ir de edificios. ¡Guau! Wow. Ah, bueno, es verdad. También, o sea, me refiero, puedes tirarte de edificios y volar horizontal. Hermano, eh, vaya pregunta más tonta. O sea, ¿qué prefieres? Eh, ¿Que te follen el culo o no? Ayer me vi un vídeo tuyo y me gustó tanto que se lo puse a mi prima. Y después le enseñé tu vídeo. ¿Cómo? <risa> si vuelas vertical, luego planeas con Con unas delta. ¡Hostia! Se han picado Catulu los Kings. Pues no hay Catulu Van. Y yo, Hendrix, ¿cómo vas de punto, brother? Ah, como una la delta. Eh, creo que no funciona así. Pero estaría guapo, la verdad, sentir el vértigo. Pero para eso te tiras de un edificio. Y luego vuelas. En plan. Va mierda, tío. Bueno, vamos a votar por la first blood ya. Tenéis 5 minutitos, chavales. 800 cash, sí, los cojones. Si tienes 800 cash, apuesta ahora mismo. Eh, 169 mil. Uh. Eh, qué personaje es ese. Que yo Que personaje salta así, cabrón Ese es el Kepri No, no O sea, es que aquí no han picado todavía esos, los otros dos Cabrón, si parece un Pokémon, tío. Me quedo calvo, tío. Liqueando, liqueando picks. A ver. Ah, hostia, es verdad. Es la quina cangrejo. Cierto, cierto. Ya, yeah, baby, esto de Cristiano Ronaldo va a ser padre, tío De, de dos gemelos Quien fuera esos gemelos, tío La verdad Mira la apuesta ¿Ha apostado? ¿En serio? <risa> Ojalá pierdas <risa> Y yo, ¿otra vez? DJ Pernicus, me quedo calmo Y yo la he escuchado, Miguel DJ Pernicus 
Put on his Mifflin. Hermano, madre mía, el Mifflin, tío. Oye, pues yo me acuerdo, tío, cuando el butanero que pasa se buildeaba eh, Silvanus con eh, Fatalis en la Elo. Bueno, en Trexa Tournaments. Me parece que mierda es, tío. Me quedo calvo, tío. Me quedo calvo, tío. Un Loki. Bueno. Eh, le te hubiese puesto a Cam. La habrán obligado a ponérsela. ¿Quién es el medio de Kings? Big Man Things. A ver, solicitud de un ban. ¿Cómo te sientes al haber hecho eso y dejar perjudicado a Litis? Bueno, o sea, creo que no, o sea, que no se puede decir nada y por todo eso dan ban. Curioso, la verdad Es curioso, tío La gente, te prometo que no, no entiende cosas, tío eh, No sé si es que tienen el raciocinio de una piedra eh, O oh, si, sí, no sé, tío Que eres una maceta Que estás ahí para que te rieguen Eres un vegetal, no entiendo Es que te lo prometo que no lo entiendo, tío cuando saques un uno y medio en un examen, voy a ir, tío, acá a tu casa y le voy a decir a tu madre Oye, ¿no crees que tu hijo tiene que estudiar más? Dile algo <risa> ¿Esto qué mierda es, tío? <risa> yo es que no lo entiendo, eres un... Yo, yo qué sé, tío Dale, van. No, si baneado está. Si esa era su. <risa> su solicitud, van. Si te dijeran que tienes que pagar para poder estimear y subir el smite, ¿lo harías? Hombre. No hay gente que paga por follar Pues yo haría lo mismo Pagar por Smite, tío Te encabronaste No me he encabronado, me estoy riendo de un tío No pienso pagar para jugar a Smite, loco O sea, ¿estamos, ¿estamos tontos o qué? Eh... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto, tío? ¿Te pagar impuestos a la, a la banca o qué? ¿Esto es el Monopoly? Que no sé, que tengo que pagar 50 céntimos por partida. Tengo que alquilar una pista de padel o qué? Como, como, tengo que alquilar un arranque. Me quedo calvo, tío. Menuda estafa piramidal, tú. ¿Cuál es tu carrera de tus sueños? Eh, hacerme rico sin hacer nada Me encantaría Me encantaría española Uh, el esnifador de pegamento ha apostado 100k y los ha perdido, eh Ah, oh, mierda, para ganar a Hendrix Mierda eh... Vale, ¿qué hará? Tweak primero Matar o morir 
Shinto down to half health. Tenéis un minuto. And this is something, you know, we had mentioned it, the Loki has shown up a little bit more. Maybe hold that thought as the aggression comes out. Es si hace algo, terminé bachillerato y me hice el primer de éxito. De 50 viewers. Hey, twice as nice. Might as well run it back. Gets the ranged route. Won't get the kill this time. Cthulhu getting locked down. Beats forced by wrong you. They're bouncing back and forth between the two side lanes. It seems like aggression's going to win out for the kings on left. While the blue buff invade seems to be good for the es muy worth, es muy worth. Soy un nini, la verdad. No quieren dejar jugar al Cthulhu. Yo tampoco lo dejaría jugar, la verdad. And the Leviathans actually changed up their game plan over on the right hand side. Seemed like it was a beeline straight to the blue buff. They take the back camp. Oh, we're people to people. Now it's a speed for speed. And blue e for blue. So ultimately, I think <laughs> we're going to see Twig come out a little ahead because he yeah. did all of it on his own. Exactly. Twig comes out ahead <laughs> over Panatom. Yarkor comes out ahead over Variety. That's the, that's the trade off that you're seeing right now happen on that right side. The great scales of fate. That's soloing. We'll just leave it to, to figure itself out. And honestly, there's a certain point where it doesn't matter. Variety doesn't have any mana right now. So he is staying comfortable under that tier one tower. Finally, it feels like a little bit of break from what has been a very eventful three minutes. <laughs> three and a half minutes in. A lot of fights, Hola, despite only one kill. Good root from genetics. And this is where things become a little more, I want to say, interesting in the duo lane. Once all of these ults are available, This is a very dangerous lane to be in, even if it's your home, even if you're supposed to be there. ¿Qué está hablando Goremiser? No sabe ni lo que tiene que decir, tío. Eh, como que una línea peligrosa, tío. O sea, ulti de Terra, ulti de Kepri para salvar al que está uno de vida, ulti de Olorum para counterar la ulti de Terra, ulti de Hachi para counterar la ulti de Olorum. ¿Dónde está el peligro? No lo entiendo. Es que no lo entiendo, de verdad. <risa> Es que no entiendo lo que habla a veces el Gormiser, tío Que se dedique a sacar datos Porque no sirve para otra cosa La verdad, no sirve para otra cosa ¿Por qué demonios un Loki contra un Kama? Eh, hay que pensar un poco Fuera de la De la box, eh Le han partido el culo, sí Getting pressured out here. Still hanging around the blue buff invaded by Panatom. And the damage Ooh, is going to be there enough to roma. secure it for Harcourt. They'll be able to scoop that up. Variety's not able to rotate. El in. Twig huela muerta ahora, eh. Twig to fall back. Oh. Speed buff's going to be respawning here. And as opposed to before, Hasta que la chica de que diga algo se lo tiras en la cara. No, cabrón. Nobody's making a rotation over to him. So it's a 1v1 for the jungle. And Twig... Yo creo que lo puede matar, ¿no? O sea, no tiene ulti. Se hubiera suicidado, yo creo. Se hubiera suicidado, yo creo. Yeah, that's a smart and smart play there by Panatom. Shinto wasn't there, so he was resetting. So really, okay. Tings probably should have given up that wave in order to rotate over. I mean, Panatom doesn't have blink, doesn't have ultimate. Probably. Tenían que haber matado al panito más y eso es muy malo. You have to give something up for it for for Tings. It's certainly not uh, a free rotation, but yeah, I think it probably would have been worthwhile. But either way, Panatom gets away with it uh, because it's a smart play. And now you look at what's happening on the solo side is that Variety is falling further and further behind. The duo lane has stabilized, I would say, for the Leviathans. Shinto in a little bit of trouble. Maybe a lot of bit of trouble. Takes way more damage than anticipated. <gasps> Twig or Kings. I up, mal, getting juked out slightly. Cudgel makes up the difference, though. He turns around, gets a kill onto his opposing mid laner. Much earlier mark for the Sun Wukong than in game number one. Especially shutting down this Morgan Lefay. El Big Man está muy borracho, eh. Le ha sacado pasos prohibidos el sentido, vale. Eso es kill de Twig. Que yo sepa, no veo ninguno en donde tienen que estar las kills del Twig, pero bueno. ¿Qué hace este ítem? Esto lo cambiaron, ¿verdad? Para que no fuese tan basura. Otherwise, es como un 1K fine. Something problematic. 
Otro blue para la saca. Divertido para Variety. Cada vez que da básicos a enemigos da mitigación. Básicos con Artio. Supongo que va a los a cancels. Ojo. Que yo, Twig, eres un pringado, tío. Es que eres un, eres un pringado, loco. Panatom's gonna be able to back up, get his own when it respawns as well. So he's feeling more than comfortable with this amount of invades that have come. Me avisa que le da la patch, más si te sorprende de las builds. Ese ese item no salía la patch que yo he leído. Especially one that's close, you know. This isn't a a total blowout. I mean, the Leviathans are certainly winning. Que asco el chicle Y yo una vez, tío, creo que estaba en, en quinto, tío, de primaria O en cuarto, no estoy seguro eh, Un chicle, tío Se me hizo eh, Líquido, tío O sea, teníamos Comedor, patio Y luego tres horas de clase y me comí el chicle justo después de después del comedor. O sea, que lo tuve como unas 5 horas o así, más o menos. Y yo, se me, se me derritió en la boca, tío. Qué puto asco, cabrón. No sabía que eso podía pasar, tío. Ah, que eso no es un clon Me quedo calvo Quillo que alguien le, quillo que alguien saque a ese pavo de este set, por favor, tío este, El Big Man es un peligro ahora mismo Es un peligro Es un peligro, ellos, para los Kings Ese chaval no está bien, eh Blinks forward, doesn't get the Cthulhu, but does still get the tower, forces Variety to fall back under the tier 2, and guess what happens to be here, blue buff, you'll never guess what spawns in just a few seconds, speed buff as well, Variety though, that gets rooted, forced to ult, but the health is low, and the damage is there. Tío, que superiores están los Leviatanes, pero que mal están jugando los Kings, o sea, es, yo creo que son las dos. Without having some sort of enhancement in the jungle, man, they, it's still a big win for Panda. You know, the Leviathans—they're—they're talking on Twitter all the time about being sleepy. You know, they, their team merch is a blanket. You know, they're always talking about sleeping in and all that kind of stuff. I thought maybe the 11 a.m. start <laughs> might mess with them, and I'm not even trolling with that part. I really thought they might come out pretty flat. Here's the secret: they didn't go to sleep. That is Hostia, es verdad, cabrón. Y yo. Eh, esta gente se habrá levantado a las 11 Quizás no han dormido y, han, y se han jodido el horario En plan, dos días antes Para levantarse Medio, ¿sabes? O sea, me estoy explicando, ¿no? Como que hace dos días Se fueron a acostar A las 8 de la mañana, tío Eh... Para levantarse después O sea, a las 8 de la tarde para levantarse De madrugada Y así ajustarse el horario Y no, y no haber dormido hoy, ¿sabes? Y meterse full Red Bulls, full cafeína Porque los Camelo Kings La verdad es que están bastante sobados Eso no tiene sentido Y yo, ¿tú sabes, loco? Lo que costaba Que se levantasen a la una Pregunto y Yo, ¿se habrán levantado a las 11? ¿O no habrán dormido? Ahora estoy dudando, ¿eh? Y si solo están jugando mal y ya ¿Quién los Kings? Eh, es evidente que están jugando mal ¿Está grabado? No, no. Yo digo que no durmieron Yo creo que no han dormido Y además eh, Que se jodieron el horario dos días antes Para haberse levantado Perfecto ahora, ¿sabes? En plan Como levantarse a 12 de la noche, ¿sabes? Y estar a la fresquitos 
Oye, pues el hardcore huele mal, ¿no? Ah, no, tenía el dazo todavía Una Juke Uh, Farid medio muerto ya ¡Ay! ¡Ay, Farid! El Variety sí que no ha dormido hoy El Variety no ha dormido en cuatro días, loco ¡Ojo, ojo! No es más fácil tener un área normal Sí Pero ¿Quién tiene un área normal jugando ordenador? Nadie ¿Un lateral con Cthulhu va bien? No Como mucho te hace un divine Yo creo Vale, sí, tío, ahora de repente eh, Todos os levantáis a las 10 de la madrugada Como mi otro compañero De Ecuador Me quedo calvo, tío Seguro que sois platitas, tío Seguro que sois platitas Diamante No sé yo, eh Que yo, el Twig no ha hecho nada en toda la puta partida Se van a hacer la gola antes de que se muera o mate a alguien, tío Madre mía, tío Sad to not play Smile anymore or happy or finding mental peace Without rank, finally Uh, no, <laughs> nowhere near to mental peace To find the mental peace <laughs> Oh, Franco como una lechuga Esos memes me matan eh. <laughs> No tengo ni rango <risa> El de fino, señores, me mata también ¿eh? ¿Qué equipo tiene mejor late? Eh... A ver eh... Dan yo creo, ¿no? Tienen una DC útil eh, Terra creo que es mejor que Gebri eh, La Morgana Evidentemente es mejor que un Wukong de mierda Loki creo que sí que es mejor que el Kama Aunque el Kama tiene más supervivencia y demás Y Cthulhu sí que es mucho mejor que Ardio Sí, experiencia muy bien, pero le sacan 5 casos. Twig, te puedes morir ya, por favor yo, este chaval es un peligro para la humanidad ahora mismo, tío. Ahora, 
Kings group up. It's going to be enough to stop the Leviathans from diving the tier one, but they've got all five members here, and they are looking for a little bit more. This is their opportunity. Variety only level 13. You really don't have to treat this Cthulhu. My game so easy. Balls versus Titans. Ojo! Yeah, well, they're not treating him with respect. Variety goes in, ults, and they just say, all right, and leave. <laughs> it is almost as black and white as that. They do still turn around. Cancela la ulti ya, Variety, loco. Madre mía. And the Leviathans are just handling the Kings right now. Perfectly. Not, not overreacting. You know, we used one ultimate there for Panatom because he was a little bit caught out, didn't have the jump. So let's use that to disengage. But you get Blink, Descends into Madness, and Ankh, all from Variety. You just didn't get a tier one. That's fine. And for what it's worth, I think that's a fine play from Variety as well. Because you have to you have to draw the lines in the sand. You've yeah. got to be able to say, this is what we're giving, this is what we aren't. <laughs> Ese nivel 13 del Variety, hermano, es, es criminal, eh. Como cuando tienes Torre del Rey nivel 9 y te tira unos bárbaros de élite a nivel 13 con rabia. Yo creo que así se está sintiendo ahora mismo el Variety, la verdad. Papado, <risa> So that's good news for the Kings. But ah, es verdad, ahora en nivel 14. Applied, and just now finishing Sovereignty for Genetics, I was going to highlight that he's been sitting on that Tier 2 for what feels like 5 minutes now. Yeah. Whereas you're almost done. Hardcore es 14, pero supongo que subirá al 15 ahora, ¿no? Sí, ya. It's definitely starting to show itself more in the front line, and that is devastating. I mean, they can't yes. do anything. It's very difficult. ¿Qué te parece, Hadis, como player? Un fantasma. And it's gone for an item that we don't see that much. In the ethereal staff, but I think is actually Como la peli de miedo. up against these Cthulhu metas because it's just more percent HP damage. That's what it's all about. He's gonna need a lot of pen. Vas a Rolex? Next, so he has no pen in the build through five items, which is something I'm never a huge fan of. But I think the the meta tech of going E staff up against Cthulhu is very, very smart. He just needs some pen in order to make it actually work. It's gonna take a little while to get there. As of right now, but they've got the gold, and it feels like the time to work with. Absolutely, and to clarify, you still you, the pen doesn't matter for the. Porque lo de Hadix. Porque a veces aparece tío y se hace una buena place y dice coño, cuidado. Y otras veces dice qué estoy haciendo, ¿sabes? Y no aparece en, en toda en toda película. Eh, por fin, loco. Menos mal, tío. Joder, muérete ya, Twig, tío. Morir. Perfecto. Siguiente fire. Siguiente fire antes del 27. Tenéis un minuto, chavales. ¿Habrá un fire antes del minuto 27? ¿Sí o no? 20 millones, un beso en la frente, lo envías por avión privado. No, voy yo a dártelo. Me cago en tu madre de Twig. Pero si tú has ganado, cabrón. Vamos a pasar al siguiente set No, no, quiero ver si en la siguiente partida El draft no es tan horrible Y quizás tengamos una partida igualada No una partida en la que le saquen 9k ¿Qué te burlarías con Arturo? Eh, Malice It does seem like that might be where the Leviathans go. It looked like they were going to try to catch out Tings. The bird form has a lot of moves. Me gusta lo no bans. Quickly, Panatom is chasing down Genetics. It's a five-level gap between the jungler and the support, and some body blocks are going to be good. They're going to go ahead and proc the Scarab's blessing because who cares? You'll just kill him afterward, and they get rid of the front line for the Kings. Variety is locked up, forced to ult, and they are still chasing him down and burning him with nothing to worry about right now. Variety's trying to turn it eh, around. Me puede no explicar alguien dónde está lo de los lo Kings? Es que no entiendo. Es que me joden la apuesta, tío. To contest, maybe you send Tings on the suicide mission, but it seems like he's just trying to get to that point where he can actually one shot Shinzo or Zatman. Leviathan just keep doing it. They keep grouping fast, faster than the Kings. They keep taking outnumbered fights up against the Kings and just playing smart around these objectives. 
Vale, veamos. ¿Cuánto Fénix tiran? Todo clase hasta la una, pero hay prioridades. Efectivamente, hay prioridades. ¿Cuántos Fenix habrá, chavales? Con este fire. Ninguno o uno o más. Me duermo con el gameplay de Captain Tweak. La escuché la conversación de los Kings ahora de los picks para ver cómo coño que la escuché de sacar un puto nuevo con medio. La partida anterior han hecho lo mismo. Es que no sé si creen que un Olorum es suficiente, pero vamos, no lo es. O hago spoiler yo. It is just a disjointed fight from the Kings. Finally, some backs are coming through, but maybe a little bit too late. The minions plus the the four members now of the Leviathans starting to put some pressure over here on the left side, Phoenix. That was Big Man Tings' blink that he had to use just to get away from Yarkor. So good little chase down by Yarkor forces out blink, and that makes Shinto and Zatman's life a lot easier because this 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 effective assassin mid, you know, it's it's full damage warrior, but. No sé cómo le da esta tinta, la verdad. La buena noticia es que se vuelven en el tiempo para defender a los lados de Phoenix Leviathan y se vuelven de eso. La prioridad es competir. Ya ves, tío, no se hace nada. Y se vuelve increíblemente rápido. Tier 2 en mid, esta será la última torre que está en para los Kings. Y no se vuelve más. Ahora, empujando a los Leviathan. Bueno, le quedan dos minutos. No hay Phoenix que se vuelve. Tienen un poco más de tiempo en el punto de vista de la torre. Interesting choice to not go for a Phoenix, though. I mean, they're they're at the point where they don't need to buy. Did you comment on the Leviathans? No. De que me perdí estaba desayunando. Eh, a los Kings dando vergüenza ajena. De igual que mejor solo ir por el juguito obvio, change my mind. Eh, creo que Final Gate ha sido mejor que de igual que. And all this time is just going to give the Kings time to finish some of those full items. So. Sí, meh. Nah, no creo. Nah, no creo. Eh, sí, creo que de Walker ha sido el mejor. Luego pondría Benji, luego Final K o Final K, luego Benji, no estoy seguro. Y lo haga el core for sure. Eh... Vale, el TC son tres, cuidado. Ahí va la defensa de los Kings. Makes it out alive, but it's Tings, Netroid, and Genetics trying to fight versus the world. The Phoenix is going to go down. Leviathans get to choose whether or not to stay aggressive. Vale, pues. Seconds left with this fire. Ante un Phoenix. It seems like they're going to turn their eyes towards the left side Phoenix as well. Still a four v five. They just got some healing done. That's going to be a big deal. Eh. Sanctified field could be huge here. We got to see how he uses. So far, undropped. Finally, it comes out. Zatman's low, so is wrong. You, but they make it out alive. Well, that's more. Ojo, Zapa muerto. Just after the sanctified fields, they save the left side. Phoenix. Kings's clone is trying to get a little bit of work done, but the rest of the Kings. Vale, habrá GG antes del minuto treinta, chavales. Tenéis un minuto para apostar. Dimi sí son dos. El problema de Dimi es que en la sí son tres hizo basura y en la cuatro estaba en la SML siendo violado. Entonces... The Walker ha estado super consistent, ganando, bueno, llegando a dos, llegando a dos finales del mundial. Fine, ok, lo mismo, no, más o menos. Y el Benji ganando un mundial, carreando bestia y luego eh, estando en su línea siempre, más o menos. O sea, desapercibido, pero siempre en su línea. ¿Qué pasa, Lord? Vale, 
and it's pretty well timed because it's right as Fire Giant is about to spawn, which means that the kings are going to have to respect those fire waves on the left hand side, which should open up a very easy Fire Giant for the Leviathans. Yeah, Pyromancer is up and available, Fire Giant up and available, the kings on the left side of the map as of right now, so a lot of golden opportunities for them, plus the crit has been finished. You had mentioned it, Shinto now does have the full op card, sí, as sí. just the tier 2, so already feeling maybe a little bit better about that. Yep. The relics are going to be up, 20 seconds left for the beads. The most they're going to be missing is Harkor's CC immunity in the beads as well, whereas the other side still struggling a little bit, mainly in the support role, but also a little bit there for mid with Tings. I didn't even realize Pensa that Harkor wasn't with the rest of the team team over here on the left. He secures his own scorpion. O sea, la ADD no es que sufra tanto, pero sí que su rendimiento es bastante pobre, pero es normal, cabrón. Messi con 35 no será lo mismo que Messi con 25. Porque me sale la luz de Amazon abajo en el stream, no sé. Te recuerdo que te puedes suscribir gratis. Así, guiño, guiño, codo, codo. ¡Ojo! Wow, Tings just okay. deleted. They have an Oni Fire Wave there as well, so that is a strengthened mid lane right now. And you do not have your pseudo second assassin available for you. Loki, Twig, hasn't been able to get too much done, and now it seems like he's going to be the one who's getting isolated. Right side Phoenix gets burned like it's nothing. The Leviathans just walking forward towards the Titan Room, and it doesn't seem like the Kings have a lot of answers. Sanctified Fields is available, but it's not going to be used. Scarab's Blessing Prox and Genetic stays alive this time. Makes it back to the Fountain, stays alive. Variety goes up into the ult, and he's going to be enough to force the Leviathans to start falling back. Shinto is low. Twig tries to get the kill, but Satman gets a good crit and saves his mid laner. Now they turn creo, ¿no? Han jugado super kill los leviatanes. Los Camelo Kings tienen que dejar de hacer el ridículo en los Pixie Banks. Yo, Joan, ¿ves? ¿Ves? Joan, así sí, es vale. Muchas gracias por esos tres meses, hermano. Uh, un carajo de peña botado que no. Qué rico. It's gonna change a lot, it, and overall, right now, I think the Kings are in a, the, the most. Kings one and two. Let's jump right into the picks and bans in game number three. This time, the Camelot Kings. Have no sé, me gustan de, me gustan Ignacio. A la, a la, a, a varios. Bueno, yo creo que hasta incluso la mayoría no le gusta que que las tías estén que vean apps o o ahí me, ahí me encanta, tío. Te diga loco. Una partida donde feo, donde fedeo o una buena. Eh... Uh, a ver, no quiero que me pases una donde vas 0-15, ¿sabes? Pero... Me sirve una que... Yo qué sé. Una normalita, ¿sabes? Mejor mediante Yamin, Shentito Cirjoes. Yo diría Paul. Te usan negras, ¿qué clase de negras? ¿Negras morenas o negras África Central? ¿Qué pasa, Strife? Eh, bueno, esperemos que los Kings no piquen ni a Son Ukon ni a Olorun. África Central La verdad es que no, tío O sea, me refiero Si me pareciese atractiva Pues me daría exactamente igual Como si es de Marte, ¿sabes? El caso es que no me parecen atractivas, tío mm. Pero largo o corto No hay una... O sea, eso es O corto por aquí En plan por el hombro, ¿sabes? O largo en plan... Eh, no por el culo, pero... Largo O sea, no me gusta que... No me gusta el, el proceso de ver crecer el pelo, ¿sabes? En la predicción no dijiste los Kings ya robando No, ya lo sé, pero los Yatanes no son tan subnormales como para picar esas dos mierdas Si aún lo digo yo Voy a matar a alguien, voy a matar a alguien, voy a matar a alguien. Voy a asesinar a alguien, tío. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Cuántas veces te tienes que tropezar con la misma piedra, cabrón? 
Game number one, Definitely did a lot of damage. Got a good what, early double kill. Game number two, had some good damage. We haven't really seen this old Rather Docker solo, bueno. No, we have not. So if the Kings lose this... Tío, ¿qué habrá pasado en las scrims con el puto Lorun, tío? ¿Qué habrá pasado, hermano? En fin, en predicción... 42%. Bueno. Vamos a ver quién se va a la first. With Izanami on the other side, it feels like the Leviathans. They call the bluff. No way the Kings go back to the run. They shouldn't because of the composition that they have. I don't think of minutos. Julio podría ligar a Crims, no? No se tropieza en la cabeza con ella. Por decirlo de. Está está midiendo en YouTube, no? Para cuando el coach. Eh, pues depende de cómo termine hoy. Hoy quería hacer uno con el Cuban porque no estoy seguro de cuánto va a aguantar la partida. Pero si no, a partir del lunes, eh, si la tiene grabada o lo que sea, estaría bastante mejor, la verdad. Una duel, no. Podría liquear Dick, <risa> Dick Picks. Eh, no. Liquea Kings de Papis, no tengo de esos. Tengo partido de Belter Lab de hace un huevo, ¿sabes? Estoy pebane. Alex. Hou sigue costando la petición de caos Si tengo un buen game te lo puedo pasar ¿Cómo? Mi novia quiere que la marri Que la nalguen el acto Y no quiero, ¿qué puedo hacer? Canjear una consulta morosa ¿Esto qué te crees que es gratis o qué, chavalote? Espabila Variety se ve súper sobrado Sí, sobre todo porque va perdiendo 0-2 Opinión sobre Chay del Barcelona, sí, por favor. Y yo, no, 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 por favor, no. Ya está con el cachondeo. Hermano, ya está con el cachondeo. Por favor, parad. Gracias. Se celebra, se celebra que no han pillado basura Bueno, tienen a Lorun ¡Un Bacchus! Ojo, cuidado, eh Yo, Nietzsche Muchas gracias, hermano, por esos 10 meses bien sexys Dos meses para el año, eh Dos meses para el año, me gusta que acabe esta tortura No quiero ver más este set Me ha decepcionado muchísimo Quiero ver a Benji con Arturo ¿Por qué rata solo? Eh, no sé ¿Por qué es tonto? Solo una opinión has considerado que en vez de subir todo el directo de las partidas lo suban mejor por partido ya que así duraría menos el vídeo y a lo mejor más personas lo pueden ver vídeos del canal Comentando semana 5 El Robiver no ha puesto Yo, Radamantis Muchas gracias, hermano, por esos dos meses bien sexys 
Eh, hay un montón de... O sea, creo que en los últimos no los ha puesto, pero... Eh, hay como... Eh, bueno, los, los marcadores, ¿sabes? Para que puedas ir directamente a por... A por los partidos y demás. ¿Qué pasa, Jet? Así mete más anuncios de Pavila. No meto ni un anuncio yo. Los que ponga YouTube, la verdad. Eh, sé que me, me... Me daría más... Me daría más dinero hacerlo, como ha dicho él, pero... No estoy en YouTube para el dinero. Te extraño la solo y yo Comenzar la próxima season jugando Mike, no sé Le da una rata a un Cthulhu, no Yo, Dani, muchas gracias hermano por esos 5 meses Muchas gracias hermano uh. <risa> vale ¿Qué hará Panitón primero? ¿Matar o morir? Antes lo hemos hecho con Twig, ha durado media hora la apuesta A ver si Panitón no nos trolea Zapman plus minions are enough to push away the rest of them. We're gonna take a, a peek see at just how good this is. I love watching it from this perspective as well. Just look how good this is. Zapas. Just keep going up. Every time he hits an auto, gold. I mean, it's crazy. He's got 850 gold in that clip. The war flag value is really there for him right now. Eh, hey, Agro, ¿qué estás hablando, tío, de war flag value? <laughs> Ojo, Maitón se puede llevar la kill. Uh. Tranquilete, tranquilete. Huge salto del Rongyu. Vale, chavales, 5 minutos para la siguiente gol. A ver qué es lo que. ¿Quién crees que se quede campeón del mundial? Los Leviatanes. Y si no, los Titans, yo creo. Porque jugarán la final contra ellos. Uh. A los boss ya no les con chance en el mundial No creo, tendrían que sorprender bastante Se les está viendo un poco mal, ¿no? ¿Qué pasa, Rocky? Lindo fin de semana Lindo tú ya los dragons yo creo que van a pecho frío otra vez si estuvieras tú ser una champion is... hombre si estuvieses sin ping Ojalá, tío. Qué lástima, tío. ¿Qué pasa, Pierre? Vale, 
pressed to deal with something like a Bacchus. Well, after some early aggression from the Kings, I was going to say it falls apart right here, but they might be able to return something. Panatom is alone in the jungle. Finally has some backup. Wrong you. El único que juega con ese ping, no. De solos, quitando al Duki. Sí. Pero. El. El. El Big Man juega con ping. El Genetic juega con ping. Cubo Fred. Dardez. Eh. Todo Leviathan. O sea, Valkyrias. Y. Ya creo. De los otros de U viajaron, no. No, no, no. Puede ser el ping ideal, cero. Oh. Qué raro, ¿no? Que haya... Qué raro que se haya comido ese ganqueo. Olu se dejó jugar el Levi a un siendo más OP que tiene a Ron. No. La llamó Hammer, era mejor. En LAN, sí. Se están confiando, no creo. Simplemente no, no le han metido la campeada al Variety de antes y el Hardcore se ha comido un ganqueo eh, bastante obvio cuando estaba el Blue Up, la verdad. Eh, pero bueno. Supongo que no tenía mala para ultear. Pero ahora está bastante bien el Variety. Eh, habrá que ver. Con Petty en LAN, no. Ojalá. Ojo. Ojo. It's just hard to hit your abilities on Ola Run because he's so fast and that dark portal will open up more slowly. So I think Zap's actually right to hold on to the ultimate in that skirmish because I just don't think he would have hit it because of Netroid's movement speed and the interaction. El Gorf para el Zapas. Eh, el Gorf si hubiera salido fuera directamente, pero el, el Netroid está muy XD, la verdad. Aquí, sin, sin ulti. ¿Cuál es el mejor solo, Benji? Ojo a la free gold, maybe. Cuidado, eh. Y el Paitón se ha hecho un corte fresco, ¿eh? Están bastante a base como yo La verdad es que sí que están bastante medio, medio malos Porque a lo mejor de 5 Ellos porque la da la gana de high res Yo que sé A mí A mí no me mires Whenever they can find it, we see Sylvanas lurking on the side of the map, just outside the dual lane. And you can see the same Netroid trying to set things up. Twig Dive going time. behind the tier one. Genex goes forward. Knockup's not going to connect. Zapman gets a good dash. Pin is way off the mark. And Zapman seems to be just fine. Dark Portal gets the silence. Que viendo, the damage. Seems to be good right now. Que the from the Bacchus keeps him alive. Zapman finally goes down. But they're going to trade Madre out Twig. try to make sure this works their way. Twig. Dios, it's esto va a ser huge for the Leader Dunnett, maybe. Shinto, Panatom, make the rotation in genetics. Twig are low. Oh, they no. Target, and there's a good pin to help disengage from Twig. Good knock up just off the mark. 
from wrong you the stun is there but now it's the turnaround tings gets aggressive in the sky que cojo le hace el variante aquí no se muere nadie o el wrong you maybe oh huge de panitón igual está muerto ahora creo Uh, buen salto Uh, esa pool es huge Uh, uh El Twilight hizo fatal como de costumbre Ya pasó la puerta de la gol, ¿no? Applicated by the Kings ends up paying off early in this game, and all the way to duo rotation from Variety. And Yarkor hasn't gotten anything on the right hand side. He got his own blue. That's what that's what he was able to do. Bueno, tomamos el mejor jungla de SPL. Yo creo que Lyre o el Scream están jugando mejor eh, individualmente y quizás el Bonitón sí que está jugando mejor en equipo. Más que nada porque es mejor en equipo eh, y el equipo es mejor. Pero vamos. No, Labra no. El Sam, pero es que el Sam me mete unas soleadas el cabrón, tío. Buen salto. Tremebundo en los saltos, eh, del Rongyu. Have the damage. It's just the chase down that matters most. Tries to get away. Good juke shoes for a while. No cap. But eventually, all trees get chopped down. Uh. Genetics taken away, and variety. No, the funny no está haciendo nada. Está aguantando el tipo el pobre ya. Pues nada, tío. Se hacen eso en vez de la gol. Qué bien. Save the rainforest. Save the rainforest. There's some cool animals in the rainforest. Yeah, we we do be loving the rainforest out here. But how about that play? Siento la cara de los Levis para ganar. Hombre, es el mejor. Sí, ahora que el Harkon no está de ADC. Me refiero, el ADC antes era mejor que el medio. Y el Harkon y el Sinto siempre han sido los mejores. Pero ahora que está el Zapas, evidentemente la win condition no es el Zapas. Y el medio está muy fuerte, siempre ha estado muy fuerte Y el siento porque ha estado siempre muy fuerte también Así que es, No es que sea la clave para ganar Sino que Es al que depositan la fe para carrilear, supongo, ¿no? Además es el mago, tal, no sé qué Es el que hace daño Así que... If we see this level 14 tick before the level 13 for Harkor. Jungle has mostly caught up, still a little behind. Wrong use ahead as of right now. Same thing can be said for Zapman. They've been having a good time over there for the duo lane. Madre mía, Spock has been making mirado. huge plays for them. As you had just highlighted the intoxicate, making things a little more... A ver, tío, esa rata te lo pone detrás de la verdad que sí, tío, el chaval. <laughs> Sufrió contra un pavo con 150 de ping que estaba en la SML. Pero luego me trolearon. It's getting a lot done right now for Rong Hugh, and he doesn't seem to be worried at all on the other end. I wonder if he's going to get Blink at 12 to make it that much easier to initiate. I know, I know, I'm not sure if that's going to be his game plan. Doesn't have that much else he needs to get. Uh, variety, yeah, makes it out of there alive. Just barely forced to ult. Actually, he might not even be able to make mm. it out. No, Rong Hugh can't close the gap. Hey, there's where that Blink could have come in handy. Puede dejar lo tiene los physical defense y los dos carries son mágicos. Eh, la verdad es que sí eh, Yo no me hubiese hecho tanta defensa física Y yo lo mata ya o... Le, Aquí han, han troleado que flipas Han troleado aquí muchísimo Panatom and the rest of the crew have a lot of work to do to make up for that Panatom in trouble now, no beads, no ultimate Yanks back by Genetics Finally getting lower, Horrible but still alive for now. Oh, and what a great ult from Harcourt does a lot, but there's Genetics finding the kill. The damage that is dealt, the kings are low. But Zapman, Harcourt have nothing to work with in terms of health. They have to fall back to stay alive. 
Pues free gol para los Kings, eh, lo dicho, dejan morir al Shinto, se, oh, no sé si es que se ha posicionado mal, no lo he visto, pero vamos, que estaban chaseando ahí al Variety como con toda la túnel visión y no les ha salido nada, nada worth, la verdad. A ver, pues ya ves. No, Wignes de Morgan Le Fay, no, que le están dando tres personas, loco. Bueno, eh, predicción para los Kings. Voy a votar para el siguiente piro. Eh, dos minutos en el chaval, le falta el siguiente piro. No, no, el fight no, porque no creo que sea un fight el 17. Pero ya soy. El señor Juan Might, eh, no. Algún día Hércules en la SPL. Sinceramente, ahora lo veo bastante negro. ¿Qué teclado usas? No tengo. Por eso no puedo jugar en Might. ¿Me puedes explicar qué es la mitigación de daño? El, pues el daño que te hacen. Eh, y te comes. O sea, no. Well, that man looks to be caught out. Good taunt from Twig keeps him in. Sanctified fields, maybe a little bit of overkill. A lot of ults used from the Kings. Que yo sepa eso, ¿no? Kill and a purple buff, but they still get it nonetheless. They're going to have a lot of pressure. Mid tier one here for the Leviathans has virtually no health and a full minion wave about to walk in. Seems like the Kings are going to be able to control this. Hardcore dashes forward. Doesn't really have the follow up from his team. They save the tier one. That's about where. We stand 3,000 gold for the Kings now as they're about to knock it up another 500 once they get this tier 1. And the key now for the, for the Kings make sure El daño que hace a tu defensa no recibes. Yeah, let's make it a little bit more. I think that ¿Ah, sí? I, I would be worried if I were the Kings eh, no lo sabía. Vale, pues vamos a votar O sea, vamos a hacer la siguiente predicción A ver, para el Fire Un minutillo la puta madre ni una guacho que os he dicho hermano de lo de las apuestas ganáis una y os pensáis que vais a ganar la siguiente y os coméis un moco el variety la verdad que está de tour por el mapa y está está jugando bastante clean Wrong, you gets pulled back. We'll see how tanky this Bacchus is. Went for the Ankh at level 12. So he has to use that belly flop as a disengage, but he stays alive despite the rest of the jungle going the way of the Kings. 
with the way that, that these mid laners are building, I feel like that this is a Dame punto que no tengo para apostar. If, especially La vida es dura, tío. Juegas NW, que mierda es NW. Ah, el New World. Eh, no. Shinto isn't going to have significant percent pen, and that's a huge deal. And, and the same thing can be said for Tings, but look at the builds for the front line of Leviathan. It's Divine Ruin for Rongyu, and Yarkor only has one magical defense item in the Pestilence. Look on the other side, where Variety has Bulwark and Pridwin, so that's a lot of magical procs, way more magical protection for Variety, plus his percent protections that he's getting from the Thick Park Acorn. Tremendo para los Kings, no van a perder. Si es una Warzone, sí. ¿Qué te parece el mundial del LOL? No lo he visto. ¿Cuántos viewer points se dan por votar bien? Ni puta idea. No puedo, Enrique, eso sale. se surgió en el aire, hermano. Me he tatuado en la solo aburrido. Porque sigue habiendo Guardians. Cada vez menos. Los estamos erradicando. Quiero Arturo versus Hércules y One Juice. Y, uno, y unos pocos de Tyr versus Wukong. No sé yo, eh. No sé yo, no sé yo, no sé yo, eh. Ojo, eso es Hughes de momento. Pero a ver qué es lo que es. Han separado a la Team Fight muy bien, muy bien al hardcore, la verdad. Otro no acaba antes de caerse. Ah, qué pena. Un root ahí. Ah, qué pena. Ojito a Vanitón por el lado, maybe. Oh, no way. Oh, Madre mía, tío. Eh, no sé por qué carajo, tío. Eh, o sea, ha sido... Es que pelear ahí contra un Olorun, tío, es un poco raro. Pero luego lo han hecho bien, pero es que ¿por qué coño se ha muerto el Zapas ahí después? Se ha posicionado tan mal. Si te pagara un suelo por jugar al LOL y fuera contrato de exclusividad, ¿lo tomarías? ¿Cómo? Apelado, hermano. Eh, bueno, habrá una predicción. GG antes del 30. Tenéis un minuto, chavales. ¿Qué pasa, Elchu? Eh, creo que jugarías Might el mes que viene, Miguel. De hecho. Warbanner also recently got a buff, and it's a lot of stats yeah. that you get. Just read this as you get a lot of movement speed and attack speed. <laughs> Look, if your passive speed. is that thick, something good is going on. Yeah, it, it's, it's good, <laughs> for sure. Variety goes up onto the branches of Yggdrasil. Looking for the back line. Might be able to find it. The Phoenix goes down pretty easily. Rung, tío, you porque le han tirado el Phoenix ya, tío. Uh, esto huele bien para Leviatales. Lo que puedes hacer es un lonely Bacchus ahí. Es el ult de Cthulhu, pero es too late. Hardcore se ha caído. Y los Kings están buscando un paso atrás, potencialmente, en el Titan Room. Hay un Phoenix. No puede tomar mid just yet. Tier 2 está todavía disponible. Van a tener que volver hacia atrás. Play it overall safe. Tienen got healing, though. That's not going to be the end of the play. They still got a minute 40. El mes que viene si sí podría jugar. 
Si encuentro el teclado podré jugar. Y yo pensaba que era buena tinfa para los Leyatanes, lo que pasa es que eh, el Hardcore ha aguantado menos porque... Mm, como que han reculado demasiado rápido, tío. On the Kings. Jungle's gonna be respawning. Twig catches it just as it happens. The speed buff comes right back for him. That's enhanced and around his waist happily as they retreat and strip away whatever they can. The Leviathans, a lot of work to do now. Gone to 13,000 gold in favor of the Kings. Two Phoenixes that you're gonna have to defend. And the Kings really just made, a, I think, such a smart adjustment in their picks and bans. It's not even just picking a mage for Teclado, o, pi things, teclado o piernas. It's this where they're focusing their early game. It's playing around this solo lane because si that's what they're doing in your core eh, was just teclado. in games one and two. And in this game, he's been a complete non-factor. He's still not level 20. Too easy for him to end up getting blown up. And not enough magical defense because he had to respect all this physical offensiveness from Variety and Twig in the early game. Aún está dormido en tu setup. But the back line that's gonna hit him eh... is magical. It's team at all. Aquí dice so sí. Now he finally has bulwark, and I think that does make a big difference. But by this point, Julio, qué cabrón. Si en mi trabajo. You've got great damage from from this right side of the map, anyways, because even though Variety is full tank, he prot treads you with with the two. So that's difficult to deal with. Vale, pierda dos piernas. It's really smart the way that the Kings played around this right-hand side and set Variety up for success. No será para siempre, sí lo será para siempre. Porque me voy a retirar después. You need gold right now. And well, a little bit of experience there for hardcore. If you are the Leviathans, has been hovering around 15,000 separating these teams. Y luego me pongo super mamado, tío, con las muletas. No pin, no real big pin for Shinto just yet. He really would like to get something like that online once again. No, de las propiedades que tengo. Lacking some tankiness for the front line. Ah, está todo planeado. Every single step of the way. Aggression right now. Para los Juegos Paralímpicos. Eh, y van a poner a correr, sí. They should be catching the Kings running down the right hand lane. The Phoenix exposed and alone. Fire Giants about to respawn. Now you've got mid to contend with and right. Heredas riquezas. Pero por qué tienen que ser heredados? Yeah, I don't think Leviathans can contest on this fire giant, but the problem is, I don't know how they beat the king if they. Pero te sis. Gracias. More focus on stealing away jungle than playing on the left side. I think that's a pretty big mistake. Cortar la pierna para jugar en bait. Eh, coño. Greater scorpion on that left hand side, getting your buffs in hands. Bueno, tienen dos minutos y medio. Procedente del oro de Sudamérica. Devuélvenos el oro. Hombre, Diego, teniendo en cuenta que Julio Prime era jugar en la SPL con Ping y el Final que llega a la final del Mundial, pues 2 más 2, 9. Que te cortaran una mano o el brazo o una pierna. No, eso sí, una pierna for sure. For some people, this o sea, ni de coña vive sin las dos manos. O sea, las manos las usas para todo. La pierna picha, pues te sientas. Punto. Fire minions in mid, five man grouping in mid, hardcore stunned out and seemingly controlled by Variety right now, but Variety. A ver si puede defender, no creo. Le queda un minuto. Le queda un minuto y medio, eh. Uh, huge pull. A ver si el hardcore aguanta bien la ulti para cuando la tiene que aguantar. Not taking a lot of damage just yet. All five members of the Leviathans are still hovering around there. Fire minions in mid are about to be coming in. Fire minions on right just delayed slightly. The king's trying to figure out how to approach. Good wave clear is is playing a factor. Si te corta la mano ya no hay bajas. Bueno, eso no es eso. Simplemente que sería super dependiente, tío. Normally the mage would have to be clearing these fire waves. Having to. Pero si una pierna, bueno, picha, pues te coja unas muletas, tío. 
O baja la patita coja, ¿sabes? No eres camarero, bueno, pues no eres camarero, tío <risa> 30 segundos, va a estar close Va a estar close, no sé si pueden finisear, ¿eh? Creo que les va a salir mal la tinfa a los Kings Ojo Cuidado, eh Cuidado porque pueden entrar ahora Ulti Olorum, baby Oh, la Ulti Olorum Medio malarda, eh Medio malarda la Ulti Olorum ¡Oh, Salto el Rowling Me quedo patidifuso, hermano Que os he dicho que les iba a salir Horrible Oh, no bueno Pues no hay GG antes del 30 Vale, última predicción, chavales Remontada de Levis Sí o no Tenéis un minuto, chavales eh, antes que nada Remontar significa Ganar la partida No me toquéis los cojones ¡Oh! Pretty big power spikes for sure, but full work so critical when all of the damage at this point in the game basically is coming from TM at Olorun. You need that magical defense, and he's going actual damage in his six item slot. I think I would have tripled down and just. ¿Cómo sé cuánto gané? Picha. Bueno, no sé más tú. Baku de Calvin era mejor, mucho mejor. Shinto just now got the tier 2 online. And we're starting to see some elixirs bought up on the other side. I think I know elixir of defense just got buffed. Did they change anything yeah. for the power? Nope, still good. <laa> still <laughs> it's just good. Yeah, it didn't it need a buff. <laughs> exactly. Didn't need a buff. And that's what variety. Por favor, no me fallen los yatanes. Yo creo que dos veces no me pueden decepcionar. Gets the knock up. No stun going to be available. Aegis used wisely by Zatman and now he's looking for around. He's got wrong you here. They're going to find no just outside the range. The eh, Rafa, no te preocupes, tío. Estate tranquilo, hermano. He has the Aussie, so he's got enough life steal to sustain himself. But variety is a huge distraction factor. Fire Giant's about to respawn. Phoenix is across the board. El equipo de Atenas Mundial, sí. That would be a huge amount of weight off of their back if they can just get them back for the Titan to heal up. Blanche, that's great, carte blanche. Let alone the fact that they can start expanding on the map. And variety, oh, watch out, Panatom in trouble on the right. He's got to use Bat out of hell, and that's a huge deal because Big Man Tings just tossed out his ultimate. But as we know, that is such a low commit from the Tiamat, so that that is massive to get that Bat out of hell away from Panatom, which is where most of his safety really comes. Right, it continues to be a nuisance, distracting most of the Leviathans. They're going to forego yet another fire gen. That's three in a row for the Kings now. But this one's enhanced. And this one's enhanced. Yeah. That makes things even Tienen more difficult. Tienen que luchar fuera del Fénix. Y el Zapas no tiene... Anymore. Variety gets a stun onto Panatom. Takes them down to half health. Keeps them uncomfortable. And they're not even going to be able to disengage. Uy, horrible del Twig, eh? Twig's not going to be able to have the follow-up that is necessary for that. And now Variety is deep without anybody to help them. The team comes through. They're not going to knock the Phoenix down. Variety stays alive, but so does Panathon. Well, right side Phoenix is gone. Mid Phoenix is gone. Now it's only a left side Phoenix. And that's going to take three autos, maybe, from Netrioid with where he is in his build. As he's finished off with a stone of fall. I was saying a lot of times you want defense in your sixth slot. Que muchas veces el equipo tiene que entrar en el mundial. Eh, ninguna. Mistful. Just shy for genetics, and it seems like the Kings aren't quite confident in their way to get in. But Variety's gonna start at the Titan. Wow, he does a lot of damage to it too. Dios, qué daño, cabrón. 
so it'll heal some of that back up, but not all of it. Well, now there's the re-engage, sanctified fields thrown in. Veamos. He's got a good knock up on the twig, but doesn't have the follow-up. Eats a lot of their health bar in kind. Ulde ahí. Hardcore gets aggressive. Hardcore has ult and goes up now for the knock up. The control. Tienen que chasear ahora, saco. Oh, la han fallado el... La ha fallado el knockout, tío. Mira el zapas. Oh, nice. Oh, y yo qué malo es el Fatman, tío eh, Es demasiado irregular, bro Demasiado irregular, tío Indefinido, Marcos Indefinido Bueno, veamos eh, ¿Habrá un tercer <coughs> juego? ¿O ganarán directamente los leviatanes? Deberían ganar los leviatanes por si acaso ¿Qué te burlaría con Nike? Hairseeker de primero La mejor duela de King son los más consistentes eh... No Ahora que lo pienso, todas las dúos son medio mes, ¿no? Porque el Zapas es súper irregular. Ah, bueno, la deja de Drowns. Porque el Aror sí que es un poco medio me también. El Neiruma lo mismo. Bueno, el Bote lo mismo. El Zyklon con, con el Bakasura de C. Uh... Bueno, el Milito y Rafael sin comentarios. El Osom Jake y el Barracuda también son bastante decentes en cuanto a regularidad. Y alguno más? Creo que no. Disculpen mi ignorancia porque no te creas otra cuenta. Porque no puedo. Yo, diablo negro con esos 27. Muchas gracias, hermano. Por esos 27. Bien, perrote. Y yo, hasta qué punto han llegado que han tenido que valer a Lorum, tío. Uf. Yo, original. Muchas gracias por esos 7 meses. Muchas gracias, hermano. Si puedes, pero no debes. No, no, que me han baneado la IP. Que no puedo. <risa> Bardi y Bigote que tienes por tu pack, ¿no? ¿Qué hizo para que le hagan eso? Salir del closet. Ahora Rafael si se declara Rafael no quiero nada contigo Lo siento Bueno depende Manda, manda foto Vale primer healer te hice una promesa a Moe y no lo leíste No jodas A ver Cuando me mudé de Venezuela a Australia Te invito a salir y me sub todos los meses Tómalo como guiño para un futuro eh, bueno, suscríbete y luego vemos lo siguiente, ¿vale? No te preocupes. ¿Crees que te costará mucho recuperar el level en caso de que te quiten el ban? Eh, tres días. Eh, segundo healer. Artio no es healer. Vale. 
Artio Smite. Yo, Krugiger, muchas gracias hermano por ese tier 1. Veamos. Habilidad número 1. Eh... Artio pulses out a strong wave of energy Damages enemies Heal herself and allies Healer Este se cree, cabrón Este se cree que los healers son Hell, Afrodita Y si me pones... Y si me pones así medio malo, la china y el ra. Ya está. Es obvio que sabes que puedes sacar otra IP, pero no te la juegas, ¿no? Uno, no lo sabía. Y dos, eh, ¿para qué coño quiero jugar a Smite si no puedo ni streamear ni jugar competitivo? Bueno, por ahora solo he ido healers. <risa> Va a reventar la ranked just Y ahora la ranked just es tan fuerte, eh, Miguel Habría que darle Está solo Lo siento, tío ¿Cuánto tiempo te tomaría retomar tu nivel top SPL? Teniendo que mi nivel top SPL era bastante cutre, teniendo en cuenta que tenía 150 de ping, una semana. El Tiamat solo se gilea a sí mismo, ¿verdad? Por ahora solo dos. Vale, drama está el final. ¿Habrá tercer healer? ¿Sí o no? Vale, Nemesis no es healer. Y Kukulkan que no es healer tampoco, solo hay dos. Kukulkan, tío. Vale. First Blood para Very rarely, but it seems that it's usually only the kings and big man tings who really do like to bring this kind of god out there as you highlighted lots of AoE control by the way of those Vale, dos minutos para votar por la fer, chavales Even if I'm a tank, I don't want to walk through there I don't want to take all that residual damage that tornado has And then if you still keep walking through and he's on the other side of that tornado Well, there's a Zephyr waiting right there Or a Spirit of the Nine Winds if he so decides to just throw it out there Sí, sí que estuvimos jugando Farid unas cuantas partidas Hoy le daremos un poco más y mañana también Solo que hoy voy a estar un poco liado Con las mierdas estas Y luego con mi novio, así que ¿Qué equipo es mejor armado? Leviatanes Es que el Kukulkan no me convence nada La Dalle está bien contra Uller Pero contra Tiamat y Nemesis Bueno, contra Nemesis no estoy seguro de que vaya tampoco Tan mal, pero bien no creo que vaya como que novia, he dicho novio, cabrón Y no es Rafael ¿Qué pasó con el unite? Jubilado ¿Alguien de aquí sabe de moda? ¿Con qué combinarían un hoodie rosa salmón? Eh, mm, sin pantalones iría yo Hija de tu novio No que le que ahí si paso, tío Soy muy pesados Nike 
nearly as good late game scaling as Daji, but as far as levels one through eight, you can expect Nike to kind of just set the pace there. So I'm excited to see how this one pans. Ahora mismo no me viene un support malo en la SPL, son todos defensores de Cerro Rafael obvio. Efectivamente. Yo te buscaré Julio cuando me muda a Australia te busco. Que yo una cosa. Eh, lo dice como si Australia estuviese más cerca de España. Es que no entiendo este mal, tío. Si me dijese Austria. Como es Chalor Pero es mejor que Venezuela Hombre, que yo sepa Vene Uf, bueno Vene Sí, Venezuela está más cerca de España ¿eh? Bueno, a ver qué se cuece Bueno Sí, Nietzsche. Este y luego Bolts vs Titans. No hay aviones. No hay aeroplano, sabía, Miguel. Cool, Gunners, mal pick. Man. ¿Con quiénes armarías tu Dream Team actual y de todos los tiempos? No se vale 5 julios. 5 eh, julios. Y Ropiper de Coach. Bof. Tremendo ese. ¿eh? ¿Qué hace el tweet, tío? Robiper lo prefieres de Aguador Te pongo a ti de coach entonces O de jungla A ver, en verdad Robiper de, de, de utillero no es mala, eh Teniendo en cuenta su vasta experiencia en este campo Cuidado, eh Yo de Ghost, vaya ¿Qué se está haciendo el hardcore de primero? Un Black Cook. Cuidado. No, a ver, yo pondría Julio con Hércules, Julio con Anur, Julio con Raijin, Julio con Mercurio o Evo, depende de la partida. Y Julio contigo. Ese sería mi roster ideal. Y a Miguel. Y a Miguel de, de, de Fantasma. Y ya está. Yo creo que. De personal, de personal coach. Yo creo que eso está llamando de ya. Te recuerdo que hay cinco bans. Oh no. Da igual, no me pueden bañar en todos los roles ¿Quién de support? Julio con Hércules Chihil nerfeado Todavía no las han metido aquí en las patch notes estas, ¿no? Creo Julio Vulcan eh. Prefiero un Vulcan antes En la SP te llegan a ganar tir eh, En algún momento supongo que sí, ¿no? Podría traducir un poco lo que dicen Gilipolleces ¿Qué pasa, Vispa? Eh, de verdad no te pierdes nada eh, no, Esto no es una canción, brother 
el 95% de las veces el que está hablando dice tonterías y cosas como hoy he ido a comprar el pan y el otro el 100% de las veces. No es sano, Isa, no jugar ni banear tir. El Duque jugó un par de partidas contigo. No sé yo ese ranqueo, eh. Vamos a ver si le y cuál de todos los Julio Federía y por qué Danur quizás el Hércules pero es que habría tanta synergy que sería espectacular yo creo que acabaría la partida con 20-0 por ejemplo ¿sabes? Oh, nice Jux. A ver el hardcore ahora. Nah, Morirá o le da el Twig. Tiene maná todavía el hardcore, eh Oh, yo hubiese saltado ahí full alfa ¿Qué pasa, Valle? Le cortaba el 1 con el 2 A ver, que había la posibilidad de que muriera eh, Pero evidentemente no tiras el 1 como un gilipollas Saltas, le pegas básicos Y o te stunea o te sea afuera y, y no sé si le daba el daño para matarlo igual Prioriza más el tótem, el bicho que te cura o invadir arpías de ellos. Eh... <risa> Siguiente pregunta. ¿Qué vas a hablar? Eh? Ay, el Twig con la Dai y la Virgen María, tío. Ojo, Fair Blow para los Levis. Un uh, nice healing. Dios, huge healing. Oh, un uh, nice salto de hardcore. Viste que murió perro viejo eh, Sí, sí que lo vi, me importó bastante poco la verdad Vale, pues la first para los Levis Y voy a meter ya pues cita del tirón para Para ver quién se hace la gol Dos minutos, chavales, tenéis. Chopear el gol de Falcao, que le tienen que hacer una estatua en el Camp Nou a Falcao. Que troleada, tío. Gets hyper aggressive, hardcore is rotating around to cut off his path. Shinto is here to try and find the route. They're both going to be a little bit late, but they get the well, kill. Well, hardcore. One. Bueno, han perdido el speed, pierde un poco de wave, evidentemente es worth para para los kings, pero pero bueno. Look, and and that's something that I really respect about Captain Twig's gameplay is that how many junglers after going 0 for 6 on their last two palau shots or two palau casts, you know, going 0 for 3 on each. Then go, yeah, I'm gonna invade him at speed. That, I'm feeling it. Yeah, give me some of that. I want more. And and I think that that mentality for Twig has served him so well in his career. And yeah, he trades one for one, but he was 0-2 and, and Panatom was 2-0. and oh. So it was worth his time uh, to go in there and, and get that one for one kill. I think that's a positive trade. 
A Xavi y Skrill, cabrón Evidentemente ¿Qué pasa, Dante? Ahí tienes también una puestita para gol, chaval Javila es verdad que buscaba Gallardo o es pura mentira de periodismo no sé luego le preguntaré a ver al a la porta y tal que he quedado con él a tomar un café a ver qué se cuenta no y le preguntaré por qué cojones ha tardado tres meses en echar a Kuman pues, first para los Kings O sea, la, la gol para los Kings Pero medio, medio, eh Qué buen do de hardcore Nice stun, tienen que hacer el piro ahora eh, vale, pues a ver quién tira la primera Tier 1 Uh, no, porque la, la solo va a caer ya uh, Zapas 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 Eh, uh, siguiente gol Ah Vale, pues 5 minutos para la siguiente gol, chavales, tenéis Y metiéndole Que la pasa la cam del panitón, tío ¿Qué está pasando, Jairres, tío? Ojo, está el tier 2 De que me hago la pizza esta noche Casera Eh, hombre, pero yo no, no sé la verdad eh, yo es que pizza Solo cuatro quesos, hermano Hablando de pizzas Qué hambre de repente Y yo, ah, pero estáis viendo la cama del palito, tío que está jugando una nave nodriza o qué? En Marte. Me quedo calvo, ella. Es muy gris actualmente empezar Blink en Tyr. Si no empieza Blink con Tyr, eh, suicídate, loco. Plan. Hablando, hablando en serio, hablando en serio. No juegues mal. Si no va a pillarte, fe... hermano, no juegues mal. Loco, juega en el Fénix Si te da la gana, pero como te hagas Como no te haga Blink de primero Con Tyr, loco A mí ni me mires, eso para empezar Hamburguesa mayor que pizza Totalmente de acuerdo, lo que pasa es que hace un carajo Que era como una pizza, tío Bueno, ahora que lo pienso ¿Qué está haciendo Zapas? Que se están jugando que hace mil que no veo mal eh, Se están jugando tu sub 
Si esta partida la gana Leviathan, te tienes que suscribir y regalar una sub más. Y si se muere Genetics, tienes que regalar 20 subs. Vaya por Dios, no se ha muerto. Bueno, si se muere Twig, tienes que regalar 20. Vaya por Dios, tampoco se ha muerto. Ay, el Zapas. ¡Ay, el Zapas! Vale, Genetics ha muerto. Y yo, Zapman, tío. Deja de tocarme los cojones, hermano. Me los estás troleando, tío. ¡Ay! Bueno, y yo, literal, la tinge de mierda, tío. And the leap, all because of Netroid's movement. So that was impressive for him to at least get the double alts out from these frontliners. Porque no matan a este chun normal. Eventually fall, as you mentioned, two for two overall. Con Afro Super se ganaría. Y yo todavía le tengo rencor, eh, Miguel. Mira que yo dije que eso era una mierda, loco, en el meta que estaban jugando. Pues nada, de. Basurote. Has done a good job of surviving despite being the primary target. Parece mentira que haya ganado el puto zapato mundiales. Eh, eh, tenían a Paul. Te hizo empezar con B sentir, no me jodas, cabrón. Sí, tío, cuando era un beta. Y con TP también, pero la gente reconoce sus errores. Rectificar es de sabio. Hermano, pero ¿qué es esta mierda, tío? Vale. Pues nada, otra golpe a los Kings. Eh. Fight antes del 25. Voy a meter dos minutos. Perdí mis 35k a Mimir Tranquilo como tú Hay 40 y... 40 mil personas No te preocupes He pasado de tener 70k a 24 ¿Veis? Si ya os lo digo yo, hermano. Starting to put in a little bit of work on left is where I think they should be most worried about it. Nobody's cleared those up just yet. Draugr. No, no, eso, 24, 24 puntos. Estaba claro. Yo, o sea, yo al principio te iba a preguntar 24 o 24 cas. Mira la candle panitón, tío. Pero habéis visto eso, hermano. ¿Qué están haciendo Jairo, tío, con la candle panitón? Pero igual de segunda con Ymir No rentaríamos una mística a los Genjis Eh, no ¿Qué pasa, Heineken? ¿Qué pasa, Pipe? Siempre veo YouTube, pero hoy me digné a Twitch que solo es mejor... 
que Javi Cobre para vos eh, Benji for sure Y Fine ok Diría que también Quitando eso yo creo que es mejor que todos los demás Y a ver qué se cuece En las siguientes partidas Porque el hardcore Joder que me hago El hardcore ha estado jugando súper bien este set y quizás eh, O sea, el top 3 for sure Pero a ver cómo juegan los otros Y sí que se pueda poner por encima de los De los otros dos Uh, nice blink Tiene blink el panitón Ah, no Panatom doesn't use it And finally Variety Makes sure that he's not able to So Twig stays out alive So do the rest of the kings there Genetics was the only one that fell And they secured the scorpion And again Twig gets ¿Por qué el nombre Julio? Eh, no sé Pregúntale a mis padres ¿Cómo se llama el solo de Bols? Hadix Me parece más irregular que los demás por Julio Iglesias, no, bueno, si te pones así es por Julio César And it's this weird back and forth because, like you said, it's not like you can match them one for one, right? Nope. If you have a secure mage, then all of a sudden it goes back to a coin flip, but the other way around. Yep. Now you're in this position where uh, these fights are kind of going your way. Twig has definitely been a little bit more of a thorn in your side. Really you haven't seen Stefan. insane powwows, but with two beats, still a minute left. Well, it's definitely going to make things a little more convoluted for the Leviathans to just show face around the Fire Giant, let alone try to be there before the Kings. And try to leverage some pressure on them. But it is scaling. Un día Messi al otro look de Jong. Literal, eh. Leviathans love to fight late game. And the Kings just have a natural habit of getting to 20 minutes before anything happens sometimes. So this is just the way you would expect it. Gold, virtually even 500 separating the two teams right now. And you have to look at where these compositions shine. And, and for the Kings, it's all around the objectives. Comentarista decente, el Trelli. Que no sé si solo lo sacaron para la SML, pero yo lo ficharía para la SPL de una. O sea, no sé. Los demás solo dicen tonterías. El agro me cae bien, el Dolson me cae bien, el Mifling... Bueno, ahora mí ser eh, como una patada en el culo, me siento, la verdad. Y el J-Mac dice cada tontería también Y no se ha dado los dientes, no me gusta Top 3 mejores supports Rongi, UPBM eh, Ocean Jake Ojo Definitely does open up the door for that conversation. Twigs half health right now on the Palau gets some chains. Stays alive by going to a teammate though and keeps the zone. Thanks to variety and the stun. Me gustaba como que hacía el Finch a mí también. Y yo y el hace un montón que no veo al Hinduman que le ha pasado al Hinduman. Now they're going for the zone. Variety is just around the corner. Genetics is hanging around here, but nobody's going to be able to get there fast enough. Leviathans get the Gold Fury. And they start to fall back, but that might not oh, be nice. all they want. They get the ult on the variety, they get a good knock up, and now they're going to continue the chase. They're looking for this kill. They really want to get rid of him, and they're going to be able to do so. And now Twig is re engaged, but Twig is gone before he can get anything done. Genetics is between five, and the damage is ringing true. The ult comes out, but it's not enough to get any turnarounds. It's a three. Ojito, porque me acaban de regalar la apuesta. Kings just don't get on the same page there. Hinduman sigue triste por lo del Finch. Eh, a ver, no es por nada, ¿sabes? Pero... 
Igual hay que ir a trabajar igualmente, ¿sabes? En plan, que no se murió ayer. Que no quiero ser yo el insensible, ni el cabrón, ni no sé qué, pero... Eh, ¿Sabes? Hombre, si Jair le ha dado permiso es una empresa privada, evidentemente. Eh, pero... Pero yo que sé, ¿sabes? Bueno, predicción. Yo comedme los huevos, tío. Comedme los cojones, tío. Va a ser un vídeo de Dallas. Ese no ha muerto ya el Dallas. Ya pasó dos meses o más. No, bastante más, ¿no? Si se murió en la primera season, creo. O sea, en la primera split. Mínimo. Mínimo cinco meses, creo. ¡Ojo! Y Panitón, y Panitón. Nice. Vale, vale, vale. Worth, worth. El Zapan, el Zapan es un inútil. Nice, es tú, me wrong you. Buen salto. Huge salto de hardcore y, en, y el, el... Está jugando súper bien hardcore, tío. Mira el Ronky huyéndose de Zaman. Hermano, me quedo caldo, tío Había escuchado al, al, al agro Dice, siempre que los leyatan en cara a una teamfight eh, Juraría que se están riendo Pero se ríen más cuando el Zatman es el único que muere Yo sería... Ey, esa, o sea, yo estaría exactamente igual, hermano Exactamente igual Exactamente igual Yo me reiría del Zamo Pero un cabrón, tío Es que es el puto meme, tío Y yo no sé si es un mind player Como el Venenu Que se autosacrifica teniendo bicha Egil No sé si es que no os tenía o qué coño, pero Yo, o sea, no sé, tío Dios Qué puto cachondeo, tío Eh, Predictium eh, guía antes del 30 Tenéis un minuto, chavales ¿Quién te reemplazó de Olivia Tanes? El Zapas It seems like they have their eyes on this last tower, tier two in right. Maybe a little bit of variety as well if they can catch them out. Not having the lockdown necessary, maybe not wanting to commit everything into killing variety right now. They'll get the tower. It seems like the call is going to be to back off. I can't imagine trying to go for a phoenix without zap. He jumps forward. They're going to go back in. They see that twig is. Oh, medio malarda esa ulti, no, Panitom. Tornado is going to be good, but it only eats the shield for Panitom. A little bit of poke damage. Meanwhile, Twigs over there in mid. He's getting a tier two. This is this is great for the king. Que que deberían dar un cupo más a la SPL a la Tamo Brasil por el ping. No digo EU. Eh, no. El nivel que hay en esas regiones es pésimo. Ni de coña les daría un spot en la SPL, pero lo que han hecho de matar la escena, tío. Eso sí que es bastante duro, la verdad eh, Aunque sea, yo qué sé, tío Una SML o algo, ¿sabes? O una Combine, aunque sea Que entiendo que no quieran pagar más pasta, ¿sabes? Porque son más gastos Y no les va a reportar casi ningún beneficio Pero igualmente... Eh... ¡Ojo! Huge Por eso ya allí Pero 
¿Crees que con Nika el Levis en vez de Zappa se le iría mucho mejor? Sí. For sure. O sea, si han quedado primero los Leviatanes, en esta hubiesen quedado primero sin perder nada. Hubiesen quedado primero en el que yo me fui a la mitad y hubiesen ganado for sure todo, yo creo. Porque el hardcore de AF para mí es mejor que de solo, porque la diferencia que hay entre hardcore y Zapman es inmensa. Y luego, no te digo que Nika sea mejor que Hardcore ahora mismo, pero en este equipo estaría jugando mucho mejor y, y destacaría más, yo creo. Así que for sure sería, hubiese sido una, un mejor pick, pero bueno, si no se pudo, pues... Bueno, le queda un minuto 30, a ver qué se cuece. Joder. Le queda un minuto. Uh, parece que. Uh, Nevermind Hardcore se muere. No sé si pueden finishar ahora. Tienen que ir al frente de izquierda. No sé si le va a dar tiempo. ¿Te ¿eh? bien con alguien del SPL? Sí, con varios. Solo favorito Benji, sí. Qué pena, ese H. Cuidado, eh. Les quedan 50 segundos. Creo que no van a poder finiciar. A no ser que los Kings inicien aquí. No creo que puedan finiciar. Les quedan 40 segundos. Uh, es que salen en 15 segundos Tienen que esperar Pues que se haya muerto Hardcore Ha jodido la apuesta ¿eh? Ojo Nevermind Panitón Vale, la he hecho bien para zonear Pero no van a finishar Uh, pues no finishan antes del 30, eh Levis el Lata midieron la sorpresa estas últimas SPLs y EU que tenía niveles representado por Valkyria. ¿eh? O sea, me están diciendo que porque haya eh, cinco players buenos de Latam eh, ya for sure les tendría que dejar un espacio reservado <risa> y luego encima dice que los únicos representantes de U son las Valkyrias que por cierto están jugando con 150 de pin por si no te hayas dado cuenta cuando Big Man Things es de U Genetics es de EU Cubo es de U, Nika es de U, Bote es de U, eh, ¿alguno más? Captain, Captain Twig es de U, Variety es de U, o sea, yo he estado en, en la primera de esto y también era de U, hermano, pero que, que... me va a explotar la cabeza, tío, con estos argumentos, te lo prometo. El Labra también A ver, Panda, no sé si contarlo Bueno, supongo que sí, ¿no? Bueno, yo creo que huele a GG, ¿no? Yo, Rodrigo Muchas gracias, Ana, por esos 7 meses bien sexys ¿Quién es mejor, Julio, para ti, Nika o Esker D? Eh, ¿Quién es mejor para ti, Messi o Vinicius Jr.? Pregunta de mierda, tío. Yeah, you go, you can go get Oni Fury, that means you've got three fire Oni waves. 
It's actually best to not kill Oni Fury right now because you want to use it later, but you also don't want to let the kings have it. So it's kind of an awkward situation of how do we time this properly? How do we make sure we Vale, es verdad, Vinicius Balón de Oro, Vinicius Balón de Oro, perdón, perdón. Vinicius Balón de Oro. Pues creo que en el Might no hay equipos asiáticos. La escena asiática de Might creo que es nula. Y cuando había eran bastante malos. Comparado con los otros. Creo que se van a otros mobas y ya más importantes. Should be here in the next five or so seconds. That's going to be started up. Wrong you and Zatman already in position for it. Están todos en el lol, efectivamente. Looking to run down the jungle in right. Good knockup from Hardcore. Gets aggressive onto Netroid, and they're going to chase it down. Panatom's here, and the damage is followed through. Aegis forced out from Netroid, but it's not going to be enough to save his life. The slashes. Que bien está jugando la Nemesis el pantón, tío. It's just a race before anything big can happen. Genetics gets a huge freeze for his team, but there's not enough follow-up. You have a good ult from Tings, but it's Aegis out from the other side. Zatman lives through that. Finds a kill or assists a kill onto genetics. It's all Panatom as of right now. 10 1 and 10 for the jungle, and they're going to continue this onslaught. They kill off variety, and it is Tings versus the world. <laughs> it does not look good. Vaya callada de boca, me dice. They don't need the fire giant. Eh, the last two no era con esa intención, hermano. Simplemente, pues. What a way to start off the group. Sabes? By coming in, you know, group A, it's. A lot of great team. Eh, no es por de meritar ni 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 nada, ¿sabes? Eh, a a Latam y eso. Pero eh, es que comparar el nivel y demás, que sí que ya sabemos que Jairen mató a la escena y demás, pero las cosas como son, hermano, ¿sabes? No... No se puede comparar, tío eh, Aunque evidentemente sí que me gustaría que hubiese más visibilidad y demás eh, Pero claro, es que si, ¿qué pasa si metes una SML? Si metes una SML tienes que pagarles Y ni de coña te sale rentable, ¿sabes? Entonces como empresa pues lo veo... Mmm, lógico, pero tampoco, ¿sabes? Eh, si lo miras como una persona no X, pues te comes un moco.